ครับแล้วเราจะไปเจราจายังไงเนี่ยเพราะคุณเซนก็ประกาศเลยว่าถ้าการเจราจาถ้าการเจราจาครั้งไหนก็ตามที่เรายังใช้แผนที่นี้อยู่เขาฉีกทิ้งเลยครับนี่คุณเซนให้นโยบายอย่างนี้เลยนะนี่ไงคุณเซนนี่นะผมว่านะเขาพูดว่าถ้านายกอภิสิทธิ์เอานะแผนที่เนี่ยมานะมาคุยด้วยเขาจะฉีกต่อหน้าหมายว่านี่เขาตบหน้าคุณอภิสิทธิ์เสร็จแล้วนะและไอ้คำพูดที่เขาบอกว่าเขาจะยิงทุกคนที่ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่นะสี่จกตารางกิโลเมตรเนี่ยไม่ว่าทหารหรือพลเรือนอันนี้หมายว่าก็ทีคุณอภิสิทธิ์อีกทีหนึ่งหลังจากที่ตบหน้าคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ทีคุณอภิสิทธิ์อีกทีหนึ่งแรงนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็ยังเฉยยังยิ้มเฉยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกคุณเซนก็พูดอย่างเงี้ยครับใช่ไหมนี่ไม่ใช่เรื่องที่เรากําลังจะบอกว่าคนไทยคนขเขมรต้องทะเลาะก,กันไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เป็นการอย่างที่สื่อบางสื่อหรือว่าบางคนก็ไปบิดเบือนประเด็นว่านี่คือการสร้างความบาดหมางของคนสองชาติเนี่ยชอบพูดว่าผมนี่นะไปก่อสงครามผมถามกับเดียผมไปเอาอธิปไตยคืนมาเนี่ยผมไปก่อสงครามตรงไหนแล้วเวลาคุณเซนพูดเมื่อวานเนี้ยคุณเซนไม่ได้ก่อสงครามใช่ไหมประกาศชัดเจนเลยบอกว่าจะยิงทุกคนที่เข้ามาครับคือเราไม่ได้ทะเลาะก,กับคนเขมรแต่เรากําลังทะเลาะก,กับผู้นําเขมร <coughs> ซึ่งมีผลประโยชน์บางอย่างซ่อนเล้นกับฝ่ายชนชั้นนําของไทยเราคุณเซนตอนนี้กลัวที่สุดกลัวว่าถ้าเขาไม่สามารถขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้ทันภายในหนึ่งกุมภาห้าสามคุณเซนจะเจอการเมืองภายในที่หนักหลวงที่สุดและคุณเซนอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นนายกโอ้อย่างนี้แผนการเขากลัวที่สุดเลยครับแผนการที่ใครไปแต่งงานกับน้องสาวเขานี่ก็ทุกอย่างพังหมด <coughs> ตอนนี้คุณเซนกลัวที่สุดเลยครับเพราะว่าเขาใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือหาเสียงเข้ามาตลอดแล้วถ้าเขาทําไม่สําเร็จคนกัมพูชาจะต้องประนามฮุนเซนอย่างรุนแรงเลยว่าเห็นไหมฮุนเซนนี่มันก็หลอกประชาชนมาตลอดเสร็จแล้วฮุนเซนก็ทําไม่ได้เพราะฮุนเซนแอบไปตกลงผลประโยชน์กับผู้นําประเทศไทยแต่พอประชาชนคนไทยเขารู้ทันเขาไม่ยอมเขาก็สั่งรัฐบาลของไทยไม่ให้เข้ามายุ่งฮุนเซนก็ต้องถูกเปิดเผยความจริงออกมาและอันหนึ่งที่ฮุนเซนกําลังรออยู่ว่าไทยจะทําตามที่เขารออยู่หรือเปล่าก็คือข้อตกลงชั่วคราวที่กำลังจะเข้าสภาถูกต้องคือถ้าข้อตกลงชั่วคราวผ่านสภาเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือจบเลยจบเลยเพราะมันเนื้อหาของข้อตกลงชั่วคราวกับเนื้อหาของแถลงการร่วมให้เลยให้คณะผู้ติดตามสถานการณ์จัดการได้หมดเลยแถลงการร่วมที่นพดลไปเซ็นซึ่งมันขัดรัฐธรรมนูญมีนัยยะทําให้เราเสียที่ไม่ได้มันจะถูกรับรองเลยรับรองโดยข้อตกลงที่ผ่านสภาถูกต้องเลยครับปัญหาปัญหาเนี่ยผมว่าไม่ได้อยู่ที่คุณเซนแล้วตอนเนี้ยนะมันอยู่ที่รัฐบาลไทยผู้ใหญ่ในรัฐบาลของไทยเนี่ยนะครับที่ยังไม่สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับไม่ร่วมมือกันที่จะรักษาอธิปไตยนะครับเพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับผลประโยชน์ของตัวเองมัวแต่ยุ่งกับตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองนะความคงจะรักษาสถานภาพของตัวเองเนี่ยนะครับจึงทำให้ไม่สามารถที่จะตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูกต้องนะที่จะรักษาอธิปไตยของชาติไว้ได้นะเขาคงมองว่าเขามีเวลาน้อยตอนนี้เข้ามากอบกลยก่อนครับเรื่องผลประโยชน์ชาติอธิปไตยของชาติไว้ทีหลังมันมันไม่ได้ไงครับมันไม่ได้ถ้าเรามีนักการเมืองลักษณะอย่างนี้ประเภทอย่างนี้เราก็ต้องจดจําเอาไว้ว่าถ้าอย่างนี้เราไม่เอาอีกแล้วนะครับในอนาคตนะเขาว่าจะคิดว่าอันไกลเรื่องทวงคืนดินแดนก็เดี๋ยวมีรัฐบาลต่อไปในอนาคตเจเนเรชันต่อไปค่อยว่ากันไปแล้วกันก็โยนไปเลยตอนนี้เวลาน้อยขอขอขอกอบกลวยก่อนตอนนี้นะผมว่าเราเนี่ยสู้ง่ายแล้วง่ายนิดเดียวเองครับรัฐบาลเนี่ยแค่ทําหนังสือยืนยันไปยังคณะกรรมการมรดกโลกเลยอบอกว่าตอนนี้เดินหน้าไม่ได้แล้วต้องถอนออกไปก่อนเพราะว่าหนึ่งเราประกาศกฎเอกการศึกสองพื้นที่นี้ไม่เหมาะจะเป็นมรดกโลกแล้วเพราะมีแต่กองกําลังและผู้นำกัมพูชาเพิ่งประกาศเองว่าจะยิงทุกคนที่เข้าไปอันนี้เข้ายิงทุกคนเลยนะยิงทุกคนที่เข้าไปแล้วนะครับเพราะคนไทยก็ไปไม่ได้แล้วในเมื่อมันเป็นพื้นที่ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยแต่กัมพูชาประกาศว่าจะยิงทั้งทหารและคนไท
ขอกอบกวยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอธิปไตยไว้ทีหลังนี่มันก็สะท้อนออกมาในมติคอรมอวันนี้สี่พันคันครับก็ให้กันไปเห็นไหมงบหมื่นล้านก็ให้กันไปงบพันล้านซื้อเฮลิคอปเตอร์ก็ให้กันไปไม่หมดครับแต่ไม่รู้จะมาทําอะไรนะพวกพวกพวกไอ้อาวุธเนี่ยคือพยายามที่จะรักษาสถานภาพของตัวเองไว้นะแต่ไม่รู้จะรักษาไว้ทําไมถ้าไม่ได้กอบประโยชน์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติครับเออมันกอบประโยชน์ให้กับตัวเองเพื่อจะอยู่เท่านั้นแต่อยู่ไปวันๆแล้วไม่ได้ทําอะไรให้ชาติเนี่ยผมว่าอย่าอยู่เลยมันเสียนะมันเปลืองครับเปลืองเข้าสุกนะครับเออต้องอย่างนั้นนะครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณนะครับครับแซมเลนครับขอบคุณมากครับคุณเวลาครับแล้วก็ฝากไว้นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คนไทยกับคนขเขมรทะเลาะก,กันหรือว่า,ามีปัญหากันแต่ว่านี่เรากำลังพูดถึงผู้นำของสองฝ่ายที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วมันจะทิ้งมรดกแห่งความขัดแย้งไว้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปวันนี้คนในข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ